What's up mga idol? What's up mga kapadyak? For today's video ay bibigyan ko kayo ng konting kalaman uh, kung papaano yung tamang setup ng ating mga bike saddle. Ito. Papaano nga ba ito sineset up or papaano yung tamang sukat? Ako nga po pala si Lapa Lapa, isang OFW dito sa Taiwan. Ang trabaho ko po dito sa Taiwan ay madali lamang po. Gaya po nang nasabi ko ulit, ang trabaho ko ay nagbibilang. Madali lang, maramihan nga lang yung binibilang namin. So, eto panoorin nyo. Mr. Tan, kung gusto mo, ha, sarado tayo sa 40 mil doon sa dilaw. Kung papayag ka. Ngayon, kung ayaw mo doon sa kasunduan nating kahapon, sarado tayo sa 37 million sa verde. Million na na. At Nasama alas 7 bukas, ha, magdala ka na ng sakot, magbilangan tayo. Ano nga naman ang swerte ko? Si Mr. David Tanto. Bakit nga nag-inip pa lang? Ano naman kami dyan? Million na lang. Ang laking negosyo niya. Million na. Ano ba yung negosyo niyo? Nadala, sakot na. Ano ba yung negosyo niyo? Munggo. Disclaimer lang po. Uh, hindi po tayo professional cyclist. Uh, gusto ko lang po i-share yung para sa mga newbies or sa mga hindi pa nakakaalam at para din po sa mga kapwa ko cyclist at sa mga kapadyak. So, paano nga ba nating malalaman kung tama yung height ng ating saddle? Ang laki ng negosyo niya. Million na. Ano ba 'yung negosyo niyo? Ano dala sa ako na. Ano ba 'yung negosyo niyo? Munggo. Ang kailangan natin ay metro. May metro. May metro ang maliit. Tapos ah, uh, squala. So since wala akong squala, ang gagamitin natin ay lamesa. So, kailangan kaya. Ano din to? Parehas lang din. Kaya may kukunin mo yung kasi nakaparel, ipaparallel mo siya sa dingding. So, same din yun. Same principle din. Skwala, skwalado to eh. So, tara, sukatin natin. So, make sure na wala kayong sapatos yung pwedeng nakayapak at saka dapat sana kung maaari, yun yung, yung nakasycling na dapat kayo kukunin natin yung center leg height natin so dapat nakasycling na tayo yan ito yan, kukunin natin yung in between the legs so tara wala akong chinelas naka medyas lang ako tapos para doon perpendicular o parallel dito nyo seventy eight point five cm So, malapit na siyang mag 79. 78.5 times 1.09 equals 85.565. So, round off 86 cm na yun. So, paano nga ba susukatin? Yung crack arm dapat nakaganitong posisyon. Tapos mula dito sa ibabaw Kuhanin mo yung gitna ng saddle mo Ito 
cm. So, doon tayo sa 14. Dito. Sa, sa tapat na to. 14. Hanggang doon. Yung 86. Yung 1.09 times 78.5. Niround up ko ng 86. Maximum. So, kukuhanin ko siya. Dito sa ilalim. Dapat. So, ayan. Ito yung gitna. 86. So, isa pang pagkaka, isa pang sukatan. Kapag sinakyan mo siya, dapat yung leg mo is medyo baluktot, hindi yung tuwid. So, this time, gagamit tayo ng sapatos. Para malaman natin kung tama nga. So ayan, yun yung position. Ito yung sinasabi ko, dapat medyo nakaliko. Kung susukatin yan, dapat 30, 30 degrees. Pero dahil wala naman tayong pang 30 degrees, tansyahan na lang yan. Mata-mata nyo na lang. Alam nyo naman yan sa sarili nyo. So dapat nakaliko. Kasi pag masyadong nakatuwid na ganon, yung pulikat nyan, nandito nandito lahat ng pwersa so since na nakaliko both side, ilali, likod at saka ibabaw, pumupwersa so mas magaan kumidal, so dapat yung paano hindi, naka, hindi nakatingkayad, hindi naka hindi naka ganun sasakto lang, nakalevel lang yan yung tamang sukat o oh. mag-guess nyo Para kapag pumipidal tayo, maging hawa. Marami pang paraan na pagsukat ng saddle. Hindi ko na tinuro kasi ito yung sa tingin ko parang ito yung best para sa akin. Yung 1.09. So yun lang. Sana po may natutunan kayo. So hanggang sa muli, huwag nyo kalimutan pakilike yung channel ni Lapa Lapa, pakisubscribe, mag iwan na rin kayo ng comment. So tapusin na natin to. Mabush!